всех видеть. Спасибо, что вы приняли приглашение, пришли на заседание. Перед вами всеми повестка дня. Вы заранее были ознакомлены с повесткой дня, с прилагающими документами к ней. Если у вас есть какие-то предложения по повестке дня, прошу огласить. В разном что у нас? В разном у нас одно заявление от нашего коллеги Гарчева Владимира Ивановича. И я, может быть, тоже поставлю в разный какой-то вопрос. Ну, хорошо. Ну, ну, уже, я, я тоже добавлю. Да. Ну, я добавлю. Видите, сколько много. Но, но то и рождается. Хорошо. Тогда я предлагаю проголосовать за начало проведения заседания по повестке дня открытого. Прошу проголосовать. Спасибо. Первый вопрос у нас на повестке дня – это рассмотрение предварительного заявления от кандидата Доброго Федора Федоровича. Мы с вами все знаем, что мы должны дать ему ответ в течение 15 дней на его предварительное заявление. Если кто-то изучил со своими адвокатами это заявление, есть какие-то предложения или вопросы, или комментарии по поводу этого заявления? Кто-нибудь хочет что-то сказать? Если можно. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, так как на тот момент еще был на то же заседание председателем наблюдательного совета, для меня важно было тоже узнать мнение адвоката. Вы знаете, в народе есть такая пословица, вот сколько адвокатов, столько и мнений. Но а, правда и закон, она всегда как бы трактуется а, 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 это, а, по, по справедливости. А, так вот, а, мы а, прямо во время конкурса приняли заявление. А, в положении не указано, что... Мы должны что-то приостанавливать, мы должны заниматься Федор Федоровича заявлением, которое вот он вспомнил и через час, да, после как конкурс уже шел целый Нет, час. Он, он это заявление, да. В конце концов, когда уже, да, когда уже конкурс речь. закончился. Я же про когда это говорю, мы пропустили закончился. одного конкурсанта, потом мы пропустили второго конкурсанта. И потом третьего конкурсанта и завершение своей э, блестящей речи, что где он знает, э, и что здесь э, ни ГРТ не работает, ни наблюдательный совет не работает. А вот он такой герой дня придет и все сможет сделать. И когда мы, некоторые члены наблюдательного совета, сделали ему замечание, тогда он решил, как говорится... Сделать какое-то вотум недоверие. Мы, члены наблюдательного совета, приняли это все. Поэтому я советовался с адвокатами. Мы не нарушили ни одну часть, ни конкурса, ни закона. Я думаю, что мы сегодня должны ему дать ответ, что это его право вообще любого, кто участвовал в конкурсе, любого права подавать в суд. И я, насколько поделил информацию, он подал в суд. Не имея документов никаких-то от наблюдательного совета, он уже подал в суд, но это его право. Я вам хочу сказать, уважаемые друзья, Федору Доброву, лично я, как председатель наблюдательного совета, Денис вот здесь рядом, и Василий Георгиевич, потому что мы втроем тогда отвечали за конкурс. Я был председателем, и Виталий был заместителем, и Василий Георгиевич был секретарем. Подсказали ему. У него все документы были шиворот на выворот. Мы для того, чтобы... Все говорят, что здесь конкурсы купленные, продажные. Понимаете, у людей язык без костей. И я уже привык свой адрес слышать, критику. И знаете, когда и депутаты некоторые отдельные говорят, и про некоторые ангажированные товарищи той или иной партии. Но народ сам разберется. У нас народ очень мудрый, очень грамотный. Конкурс был, как Марина Ульяна сказала, открытым. В вестях Гагаузии э, все это прошло. В средствах массовой информации все это транслировалось. Кто хотел подать свои заявления и желания участвовать в конкурсе, двери были открыты. Мы об этом не раз говорили у нас в наблюдательном совете. Поэтому говорить, что... 
что-то здесь было закрыто, и вот попали только те, кто хотели, вот я как раз Федору Доброву. У него не его документы украинские не были переведены. И он обещал и Василию Георгиевичу, мне, Денису, всем нам, что он обязательно ко второму части конкурса апостелирует их, перевод сделает и так далее. Это приведет в соответствие с законом Молдовы. Но у нас положение не указано, Марина И мы поэтому его и пропустили. Но человеческий фактор, есть человеческий фактор. Надо было подойти по, -по, -по, -по нормальному. Сором вы язды ордания, а там бельмерки чла фитме говеуща. Весепчина лафинец говеуща. Евантин Данилана на белая говеуща. Галина Ивановна, Василий Васильевич. Бездает лингвист комиссия. Саин Бургуджи Узман, поймады, а не положение, да бизда усун лингвист комиссия, где взя, я зла хал топу штанки, бизда бркиат, бишь он удивил дырту гиры. Сис ятун канона гюря, а ёк проблема, бисе общий конкурс лар канона гюря. Чин не вар проблема, лар бисо нар гюрдык. Ютя дуру бис наблюдать не совет лязым язма, хал топу ша, а не ютя дуру идёт конкурс лар. Коюлсун лингвист комиссия, бессорма, энергичная лингвист комиссия. Да, он да проблема улучшить, бенгюрмен проблема лад. А мы бьем все время они конкурсы капали, после конкурса сатунал да. Все санкции с бу. Бытун дня я лам, бурда да хед гечер я лам. Он чун без бил лазм Федор Федорович все время дору хед чине наши без бурда я птик хед чине гечте дору. Ведь я дуру кое суд там нашел. Салют. Кого-то есть еще что сказать? Я, конечно, тоже возмущена тем, что было написано Федор Федоровичем, что Василий Васильевич не знает гагаузский язык. Он нам свою биографию, все, все изложил на гагаузском языке. Что еще нужно? Доказательство, какое еще нужно, что человек владеет гагаузским языком? Жил в гагаузском селе, учился в гагаузском селе. Неважно, жил, жил, не жил, но факт то, что человек свою автобиографию изложил на гагаузском языке. Что еще нужно для этого? Лингвистическая комиссия? Для чего? Выставлять вот как эти смехотворную комиссию выставили это? Я считаю, что это не обязательно. Это первое. Второе. Я вспоминаю, как Федор Петрович выступал и читали мы его резюме. Как он говорил, что я после восьмого класса пошел в Питерский какое-то училище, все. Он нам даже не представил документ, что у него есть высшее образование, хотя у него в резюме написано, что у него два высших образования, правильно? Если я не ошибаюсь. Где его документы об его высших образованиях? Мы его допустили к комиссии. Тоже он должен был вроде представить. Почему он не представил нам свои документы, что он имеет два высших образования? Принес какой-то сертификат, и непонятно вообще, откуда этот сертификат. Его допустили. Это что, считается, что не нарушение, что мы его допустили? Тоже нарушение. На комиссии, тогда на заседании мы же решили, что допускаем всех, правильно? А потом уже потихоньку-потихоньку принесут те документы, которые не допринесли. Федор Федорович нам не принес ни один документ. Ну, вообще, мне кажется, они должны были его допустить к конкурсу даже. Но мы его допустили. Нет, у нас положение разрешалось, мы поэтому его и допустили. Да, да? но э, э, написать в своем резюме, что у меня два высших образования, и не представить ни один документ, подтверждать, что у него есть высшее образование. А у нас условия обязательно в законе, что человек должен иметь высшее образование. Да, он работает руководителем в какой-то фирме, но булочки печи и а работать на телевидении – это две разные вещи. Насколько я так понимаю. Рога и копыта фирма. Да, я скажу. Мы столкнулись с тем, что мы очень много работали на доверии. И, наверное, первый раз вот так столкнулись, что то же самое насчет русского языка, предположим. Василий Васильевич сказал свою биографию, как бы нет вопросов. Но кто-то говорит про лингвистическую комиссию. Здесь упущение, я считаю, что наблюдательного совета, потому что мы всегда работали как-то на доверии. Первый раз, вот и я, сколько вы избирали, мы председатель, первый раз столкнулись с тем, что а где лингвистическая комиссия, где как прописано, что в следующий раз мы должны, ну, наверное, уже в следующий наблюдательный совет мы должны им подсказать, чтобы они очень хорошо подошли к этому положению, все прописали и не работали вот как мы на доверии, что там поднесут документы, там мы поверим на слово и тому подобное. Поэтому здесь мы столкнулись с тем, что есть шероховатость, и мы должны это устранять, чтобы в следующий раз вот таких вообще вопросов не было. А если Федор Федорович обратился в суд, я думаю, там уже суд вынесет решение, и тогда вопросов ни у кого не будет. Все. Хотел бы добавить, что касается лингвистической комиссии, дело в том, что телевидение уже 
около 30 лет. И, ну, да, это, и, да, более 33 да, года. ГРТ более 15 лет. За эти 15 лет, наверное, поменялось 15, 15 руководителей. И никто не проходил лингвистическую комиссию. Поэтому здесь четко не было прописано, что должна быть лингвистическая комиссия. Про сознание гагаузского языка. Поэтому я считаю, что все проходило в рамках закона. И мы видели, что победитель этого конкурса, господин Дерминжи Василий Васильевич, он прекрасно владеет гагаузским языком. Поэтому я считаю, что все эти доводы по лингвистической комиссии, они не обоснованы и не имеют никакого отношения к прошедшему конкурсу. Там очень важно заметить, уважаемые коллеги, что он сослался на то, что мы должны были приостановить конкурс и взять его заявление, либо я должен был как там подать, что у меня какой-то интерес, или там, вот я там, меня там представили где-то э, в исполнительном комитете и так далее и тому подобное. То есть Федор Федорович, э, мне кажется, ну это на мой взгляд, что мы вообще живем в этой стране, этот, э, комрад маленький, э, а Кишинев еще меньше, это как одно большое село, поэтому лично я как общественный деятель встречаюсь с тысячами, с тысячами руководителями. И встречаюсь э, со многими лидерами э, разных подразделений в политформировании и говорить о том, что э, э, у меня есть какие-то презрения. Ну, Федор Федорович, мы с Федором Федоровичем э, очень часто есть и в моей ленте, где э, мы делали десятки это самое, мероприятий. То есть получается, что и по отношению к нему можно было точно так же сказать, допустим, или Василий Васильевич, или Мария, могли сказать то же самое. Но это абсурд. Это первое. И второе. В положении четко указано и прописано о положении конкурса. И вот мы строго шли по положению. Так, Мария, вы были председателем комиссии. Я уже не участвовал как член комиссии. И я уже не имел отношения к конкурсу. Я был как обычный простой рядовой член наблюдательного совета. Поэтому э, комиссия, на мой взгляд, э, провела очень достойно, корректно конкурс. Вот так, чтобы завершая этот разговор. Потому что по лингвистической комиссии, по гагаузскому языку, я уверен, что у суда не будет э, вопросов. Э, потому что на самом деле э, все три кандидата, жители гагаузской автономии, все знают гагаузский язык. И здесь то, что сказал Денис Витальевич, оно имеет, может быть, под собой действительно основание, что будущие конкурсы, наверное, пусть будет эта лингвистическая комиссия, я не против, но компания ГРТ должны редактора и руководители знать наш родной язык гагаузский, ну, для этого и создавалось гагаузское телевидение. Но подходить так строго, как сказала э, Дора Николаевна, когда есть гагаузы, которые служат этому гагаузскому народу, как э, Татьяна, Андрея, э, Татьяна Михайловна Дойчева, которые гагаузка стопроцентная. И когда мы подходим вот так жестко, и действительно, как Дора Николаевна сказала, и я понял, о чем она сказала, и когда мы сами себя унижаем перед э, не только жителями Гагаузской автономии, но и перед всеми. Я хочу запомнить одну вещь, еще в 90-е годы это говорил Киндигелян, и чтобы вы запомнили и топал. Гагаузы очень толерантная нация. И когда пять человек Гагаузов и один не Гагауз, будь то русский, будь то болгарин, украинец или же там другой национальности человек, Гагузы всегда переходили на тот язык, который знает тот шестой человек. Да, да, Поэтому мы не должны забывать азы наших предков. И к лингвистической комиссии я согласен, солидарен, мы должны будем подойти в другая, другой наблюдательный совет. Но что касается этого конкурса и данной комиссии, все было 
в рамках закона. Поэтому я прошу поставить на голосование, если можно, или кто-то еще из коллег я хотел высказаться. Хочу... Но закрыть эту тему. Пусть уже, как Марина Уляна сказала, пусть уже суд одну, дальше. Одну маленькую встречное действие предлагаю. Посмотреть и узнать, действительно ли его диплом. Мне кажется, он фальшивый. Это обыкновенный какой-то сертификат. И он, да. Где его диплома об высшем образовании? У него Раз он пошел против наблюдательного совета, значит, мы... У нас никаких... много претензий, зачем тогда зачем? мы его пропустили, да. если мы сами говорим, что Нет, у него да, столько... Да. Друзья мои, Нет, но мы же поверили, что если принесет... бы у бабушки было бы все так хорошо, то нам дедушка не нужен был. Давайте вот да, мы согласен. пропустили положение, все есть. Пусть это Федор Федоровича игра. Заказная она. Или он так решил. Давайте оставим на суд. И действительно, мы высказали наше недовольство, касательно Федору Федоровичу, что человек сам рылится в пушку, и он ищет проблемы. Вот если бы хотя бы за него проголосовал бы один человек, вот это я вот на камеру, и хотя бы на один вопрос нему, ответил. То, что на один вопрос, ладно. Но из девяти человек, если бы проголосовал бы хотя бы один человек за Федора Федоровича, я думаю, у него было бы достоинство какое-то искать какую-то правду. Человека не проголосовал ни один человек. И он сюда пустил. Мы его пустили, как говорится, по положению мы могли его пропустить. Мы могли его и не пропустить, да? Но мы его по-человечески пропустили, чтобы участвовало больше людей, чтобы общественность не думала, что здесь, как э, говорят, определенные э, средства массовой информации или определенные деятели, что вот здесь какой-то между собой. Это может быть в других местах. Здесь все открыто и прозрачно. Но завершая насчет Федора Федоровича, я думаю, мне лично было бы стыдно писать какие-то там э, структуры на своих гагаузов, говоря, что мы патриоты, мы гагаузы, и писать писюльки во все органы, где он говорит, что там опас, что там э, у нас отбирают что-то, а сам пишет, чтобы у нас отбирали больше. О каком патриотизме мы можем говорить, друзья, товарищи? Я завершаю, да, потому что на дальше Идер Сором уже и в кячке, и с тямером просто будем мало. Спасибо всем за ваше мнение высказано. Однако нам нужно дать конкретизированный ответ Доброву Федору Федоровичу за каждый его пункт, который он предусмотрел в предварительном заявлении. Мы провели свой конкурс. Естественно, что могут быть несогласные не согласны мнения с нашим проведенным конкурсом. Это в лице, например, Доброва Федора Федоровича, но мы должны ответить по закону ему. Он ссылается на пять пунктов, по которым мы нарушили наш конкурс. Первое, что мы не, не опубликовали в экспресс-канон. На тот момент хочу сообщить, что экспресс-канон вообще не публиковался. Мы получили официальный ответ от экспресс-канон 200 ГГУЗИ о том, что у них была реорганизация, и те, кто были подписаны на экспресс-канон, получали газету «Вести Гагаузи». Второе. В законе о телерадиовещании четко сказано, что мы должны публиковать краткие автобиографии и допущенных кандидатов. Но не сказано, что в экспресс-канон или на веб-сайте, а просто подлежат опубликованию. Мы опубликовали это на нашем сайте grt.md. Также... Если говорить о экспресс-канон, экспресс-канон вообще не публикует объявления или автобиографии или еще что-то. Они руководствуются своим законом о порядке опубликования и вступлении в силу официальных актов. И они обязательно публикуют только законы или ссылки на законы. Ни объявления, ни автобиографии, и тем более у них нет такого постановления о том, чтобы публиковать наше постановление наблюдательного совета. На этот пункт я хотела бы ответить так, что... Мы опубликовали на нашем веб-сайте. Было открыто, в открытом доступе и объявление о допущенном конкурсе, да, и о том, что какие допущены были кандидаты, и результаты конкурса также были опубликованы. Дальше. Второй пункт, на который он ссылался, уже он по Дерминжи Василию кандидату шел что он не обладает высшим профессиональным уровнем и не, не проживает на территории Гагаузи, а также не владеет гагаузским языком. Это наша компетенция проверки этих документов. Это был первый этап нашего конкурса, где мы проверили. К сожалению, есть только удостоверяющий документ, это паспорт, где прописан человек. Человек прописан в Чешмике, правильно? Да, мы проверили. Другой 
доказывающий документ о том, что он живет на территории Гагаузии, к сожалению, нет. Нет, я могу сказать, был 28 августа на храме села Чешмикевич. Ко мне подошло где-то 12 женщин и 3 мужика, обняли меня и сказали спасибо, наконец-то и чешмикевские, и камрадские начали замечать. То есть это говорит о том, что парень с чешмикой. Я как бы так, без, без шуток, серьезно. Второй руководитель у нас чешмикой. Да, Бианер, но долгое а время ёпту. Катерина Федоровна Жекова, но долгое время ёпту. Да, да. С этих позиций. Они ёпчи кумрадские, как плаересные, понимаете? Мы удостоверились в том, что человек прописан в Гагаузе, соответственно, и проживает там. Это единственное наше доказательство. Обладает высшим профессиональным уровнем и стажем работы на профессиональном, на управленческой должности. Хочу отметить, что предоставляется для этого копия трудовой книжки. Однако трудовые книжки уже с 2016 года, кажется, да, упразднена. И записи уже там не ведутся. Единственный подтверждающий документ о том, что у него есть навык управленческий, это либо автобиография, подтверждающая документами, с которым, в компании, в которой он работал. То есть либо приказ, либо выписка, справка от предприятия. Нам кандидат по нашему запросу предоставил эту справку. Мы убедились и допустили его к конкурсу. Третье. Владение гагаузским языком. К сожалению, у нас нет лингвистической комиссии, и в положении у нас не предусмотрено о том, что мы проверяем уровень владения гагаузского языка. Мы только можем удостовериться, что он владеет, потому на собеседовании на втором этапе конкурса мы задали кандидату вопросы на гагаузском языке и получили ответы на гагаузском языке. И большинством голосов наших членов наблюдательного совета мы приняли, что он владеет гагаузским языком. Так, по этим трем пунктам прошлись. Дальше еще на что он ссылается, это о заявлении, которое он подавал в конце конкурса, что он подал нам заявление об отводе глав Михаила Петровича. По этому пункту хочу отметить, что мы провели уже два этапа конкурса. Если человек хочет сделать отвод одному из членов наблюдательного совета, он заведомо до начала конкурса, после объявления на сайте о том, что вступает в конкурс сил, должен зарегистрировать заявление у секретаря наблюдательного совета. И один из членов наблюдательного совета, мы собираемся и принимаем решение, компетентен он или нет, может ли он голосовать за этого кандидата или нет, есть ли у него какие-то интересы или нет. Мы это принимаем на заседании до начала конкурса. У нас уже был и первый этап конкурса, и второй этап конкурса. Мы рассмотрели первого, второго и уже третьего кандидата и уже попросили нашего Федора Федоровича покинуть наш кабинет, и где он заявил о том, что у него есть заявление. Мы Ему не отказали, мы сказали, что он может подать это заявление после заседания, зарегистрировать, либо надо было до. Ну, кандидат может остаться при своем мнении, однако нарушений за нами также нет, я считаю. Я думаю, что вы поняли всю мою позицию. Если человек не будет и согласен с этими нашими пунктами, он вправе обжаловать это в суде. Мы такого права не лишаем, но мы все остаемся при своем мнении. Я прошу проголосовать за пункты, которые я указала. Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Спасибо. На этом вопрос первый исчерпан. Переходим ко второму вопросу. У нас поступило ходатайство от исполнительного директора об утверждении главных редакторов ТВ и радио. Я прошу Василия Васильевича представить свое ходатайство и своих кандидатов. Уважаемый наблюдательный совет, для организации правильной работы компании я хотел бы сегодня представить кандидатов на должности главного редактора телевидения и главного редактора радиовещания. В качестве кандидата в телевидении короля Валентину Даниловну, а в качестве кандидата редактора радио Марисию Калину Ивановну. Вам они давно известны, они имеют огромный опыт работы знают свою работу, подходят под соответствующие критерии. И прошу вас рассмотреть их кандидатуру и вынести свои решения. Спасибо. Спасибо. Нам исполнительный директор предоставил пакет документов. Кто желает, может, ознакомиться. Что там? Да. 
Согласно закону о телерадиовещании, главный редактор телевидения и радио должен отвечать четырем пунктам. Это высшее профессиональное образование в области аудиовизуала, должен проживать на территории Гагаузии, владеть гагаузским языком и иметь стаж работы не менее пяти лет также в области аудиовизуала. Подтверждение документа предоставил Василий Васильевич копии трудовых книжек, копии дипломов. <как> Та же работа нам известна, это наши сотрудники. Хотел бы сказать, что данных работников Аксакалов мы знаем уже давным-давно. Вы, не... да. Вы не раз были главными редакторами, хорошо исполняли, в том числе в начале нашего работы за наблюдательного совета. Единственное, хочу пожелать вам, чтобы в дальнейшем вы также ответственно относились и успехов во всем делах. Я, я, я предлагаю поставить на голосование, потому что тут вопросов нет никаких. Я хочу, я хочу делать поправку. Действительно, эти люди достойны уважения, они имеют большой опыт. Но тут один вопрос, что в прошлом году и в этом году <coughs> Валентина Даниловна была наказана нами же. У меня такой вопрос. В будущем это повторится или нет? Я наказана была по эфиру. Уже год прошел, так что это наказание уже снято. А то, что не хватает. Нет, отвечу. Значит, значит, я прошу вас впредь очень внимательно следить за тем, чтобы вот соотношение, которое должно быть языковое, соблюдалось вами и на радио, и на телевидении, потому что очень больно за это нас бьет. И вы знаете, что мы по особым контролем, мы под колпаком, так сказать, и не надо давать шанса им, нашим, скажем, неприятелям, потому что в Молдове много компаний телевизионных и радио, но всех собак кинули на нас, именно. И мы должны иметь это в виду. Поэтому я проголосую за, допустим, за Валентину Даниловну с удовольствием, если она будет придерживаться этого, чтобы дальше не было никаких, не давать им возможности нас наказывать. Еще есть вопросы? Да. Я как бы поддержу Василия Васильевича, э, Василия Георгиевича, простите, пожалуйста. Василия Васильевича, Рекомендации и ходатайства по двум главным редакторам. Значит, одна из них это человек, который Галина Ивановна Моресева, да, здесь написано? Да, да, да. Это моя непосредственная коллега, которая в очень много поддерживала не только компанию ГРТ, но и всех молодых журналистов. А вторая – это вот преподаватель э, журналистики в нашем университете, Галина э, Валентина э, Галина Даниловна. Э, да. И могут быть разные у меня личные отношения. Мы можем и спорить, мы можем и ссориться, мы можем конфликтовать. Э, но что касается профессионализма, у них, конечно, не отнять. Э, без Гагаучал Айберс. Балканы сборы. Дэн Лечин будет шляры калдырдым. Чемки Халезден Васильевич Дуру сюлиды. Былдыр бези тракладтылар парая сорым Вантин Даниловна кенсе гитті. Бесону 
nisti etmedik dostlar. Çok kişi söylüyor hani biz onu fırlattık burada. Bu yalan. Bunu bilsin bütün dünya. Valentin Benil'la kendisi onda vardı. O bıraşık hastalandıydı. Zor durumda bulunardı. Da o kendisi yaklaştı. Bize lichna bana yaklaştı. Da söyledi Mikhail Petrovich. Ben can... gidiyorum atıstavkaya. Da ben gidiyorum. Ee, olmasın hani bu tebu imprintasyonlar. No bizde vardı aramızda kavgalar. Biz e, bir türlü her zaman çekişerdik ama biz çekişerdik dil bir kamp. dil bak bak <gülüyor> biz dil birbirin için çekişerdik. Biz çekişerdik iş için, kompani için. Böyle son geldi Tatyana Ivanovna. Biz kabul ettik daha 40 bin, 41 bin. Daha Marina Ulyanovna, Deniz Vitalyevich kaldırdılar bir gün vaprosu. Ben de tersedim, söylediler Mikhail Petrovich. Bu vaproslarla lazım anlaşma çünkü kim de lazım bu marş tarafları yüdesin. Bana söylediler. Ben kaldırdım, yaptım. Komisiyi bir süre de kaldık. Vesilevich, bu benim sırtımda da durak. Biz bu işleri lazım kapama. Doğru kalan я прошу прощения, я хочу, чтобы кандидаты о себе рассказали. Сейчас, сейчас, я, 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 я сейчас, нет, я сейчас говорю свое мнение. Если можно, я его... Рассказывать мы про я, все нет, знаем. Он, нет, нет, я рассказываю свое мнение, что я Василия Георгиевича, в принципе, поддерживаю, что э, профессионализму нет вопросов. Но вот к организации э, деятельности компании ГРТ... Есть вопросы. Я говорил тогда, и я как бы Василия Георгиевича поддерживаю. Сегодня новый руководитель, новая метла по новому метет, все понятно. Человек хочет, он увидел, убедился. Ему нужно два крыла, чтобы он делал как, как бы в компании те преображения, по которым мы, в принципе, человека выбрали. Так он приходит со своей командой. В принципе, это нормально, любой руководитель. Он предложил Галину Ивановну, он предложил Валентину Данилу. Я еще раз говорю, что э, у нас могут быть личные какие-то вопросы, но что касается профессионализма данных редакторов, я думаю, ни у кого не возникает вопросов. Единственное, вот я пожелание такое у меня э, к Валентине Даниловне и Галине Ивановне э, от наблюдательного совета. Ну, вы можете уважать наблюдательный совет, вы можете не уважать. Но вы должны считаться с наблюдательным советом, потому что это высший орган это, как бы, руководства. И, конечно, хотелось бы, чтобы вы, как и раньше, с нами считались, а вы с нами всегда считались, Галина Ивановна и Валентина Даниловна. И хотелось бы, чтобы вы действительно помогли и поддержали Василия Васильевича, потому что сегодня ему самый труд. Поэтому я, в принципе, э, как бы поддерживаю. Я хотел очень коротко два слова сказать. Я пожелал Валентине Даниловне и Галине Ивановне, чтобы они два директора. Директор телевидения, директор радио. Давайте пожелания скажем в конце, когда да. голосуем. Но... Сейчас, сейчас. Пусть говорит человек, что мы когда будем... У еще них говорить? есть коллектив. Сплоченные, хорошие, очень хорошие здесь корреспонденты. Я пожелаю, особенно Валентине Даниловне, чтобы все были одинаковы для нее. Чтобы не было у нее близких, хороших, плохих, чужих. Они все ваши. И все вы должны одинаково их любить, одинаково наказывать, одинаково управлять ими. Вот тогда будет полный порядок. Я, 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 я добавлю, вы, вы в качестве новых директоров уже Принесите. немножко тяните Василия Васильевича в плане того, чтобы... Вот я просто приду, пример, моя жена вчера была на телевидении, сказала, у Бога все, вот это, короче, вот эти стулья там, короче, немножко надо улучшить, сделать, чтобы красиво было чтобы более профессионально было. Будет, будет. Потому что застряли на уровне 25-летней давности. Надо говорить правду, я поддерживаю. Надо говорить открыто, а не... У меня вопрос тоже. Можно сначала я задам, а то я уже трачу ну, пропустила. Чем тебя не стерем с изданной сорма? Гагаус делиндесы. Сейчас тебя на анат. Табилирсы на слетвен гагау сделит синдесы, сезон кыса автобиографиас. Нерда окудунус, нерда челаштыныс, не истёштыныс япма гэрте да. Лютвен, энджи Галина Ивановна. Вот так. 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 Вот
Александр Участник митинга Олмаз Сизен. 
Tamam, şimdi bizde var straf, <gülüyor> который нам поставили компания КРТ. Что вы будете, что вы хотите сказать по поводу этих штрафов? Мы так и не разобрались. Как вы планируете ну, там, дальше? Варды бир штраф. Бенгетердин компания дельбир он бин варды. А магетердин компания тачук. Я птиману чалштим булдум инсанар реклам булдум. Бен Санерен, Бен Буну, Казандин, да, Юртуму, Харчи, Джизай. Бислязан, Хепхадар. Ама си, да, хади, Берабер, Лафичи, Гагауша, Анерен Хепсины, Ама практик Чока Азварде. Чок, Гизай, Сизя, да, Сало, Сюриджа, Систер Лафидесина, Гагауша, Хепси, Гетуриарсин, Гагаус, Дилинда, Бен да Конушан, Тачок, Бен да... Конушан, Дэдди, Дюнджик Тай. Добро. Кабулидирс, Бизварнас, Халезден, Кимеркер, Бизин, Заседание Лары, Гетурме, Анна Дилинда. Бугу, Волджик, Гюзя, Трактик, Владимир Данилна, Добро, Сюля, Гелена Ивана, Чок, там выше Сюля, Бана, Бана, Сюля, Чок, Кирецян, Нео, Гагаус, Сюля, Да, Барерс. Ама витресен скруз дилеме. Велела она олдун було, дил би перед олдун, ончин кабли дел було. Тебе таа жили за огу или ади? Хепси, хепси не се нерез, ама коношма коношма рез. Хади ја перез бир десте, бир ја адим, хепси не се коноши из гагауша, хепчим, хепси не сте гагауш дели олџик таи та калители. Балык, балык, хер заман кюфлени. Кафада. Он чин хемил клязым чекетсин лафитме башкан баканы комитеты. Сором халк топлушум башейн. Бүтүн халк топлушу. Сором яваш яваш хер бир баканны клар. Биста айни чекетчи лафитме. Буну сүйлерди Степан Михайлович Топал. Буну сүйлерди Киндигилан Леонид Добров. Ама уту зил биз хеп ман сүйлер. Снежи Михайл Железогу сүйледи. Анама анерс ама лафитме лафитмес. Чок до русалёсуны с кабулетёром, в общем, тогда Денис Витальевич Бешев. Василий Васильевич, да, всё, мы все поняли, что знают гагаузский, но хочу опять нам на заметку, мы все поговорили на гагаузском языке, мы все поняли, что коллеги владеют гагаузским языком, но опять же у нас нигде не прописано, как мы должны проверять. Мы должны это где-то указать, чтобы таких вопросов больше не было. В первую очередь поправки в законе. Да, в законе но мы должны... Не, но мы должны дать свои да, рекомендации. Да, говорить. как бы понимать. Мы все сейчас поняли, что... Но опять же, потом могут быть возникнуть нюансы. Василий Васильевич, у меня вопрос к вам. Вы знали про замечание Валентина Даниловна наблюдательного совета? Василий Георгиевич, что, что говорят? Я были? слышал, что были какие-то моменты. Более детально я не знал, но в принципе мы перед тем, как предложить данных кандидатов, я с каждым пообщался, узнал более детально, мы все обсудили, обсудили в том числе и методы взаимодействия, чтобы избежать в дальнейшем каких-либо вопросов и нарушений. Впредь мы обозначили моменты, что чтобы избежать ненужных проблем со стороны как Законодательство, так и законодательство в целом. Поэтому мы будем плотно сотрудничать и будем избегать таких острых моментов. Да, Валентин Данилов? У меня вопрос, смотрите, просто прошлый руководитель, я беру из практики коллега ваш, он назначал в первую очередь, там, на два месяца исполнять обязанности, чтобы понять, подходят, притереться, подходят их друг к другу, не подходят, потому что это ваше, как Михаил сказал, крылья. И они вас несут вперед. Поэтому вы так прямо сразу в них уверены, за 10 дней разобрали, что готовы с ними идти и в огонь и в воду? Здесь вопрос не только в 10 днях. Кандидаты много, много лет работают вот в, в, в этом Про вас спрашивают, я так, понимаю. Тогда и я общался не только с кандидатами, но в том числе и с их коллегами. И все отзывались о них положительно. Да, теперь у меня кандидатам тоже по вопросику маленькому. Вы уходили э, э, сами с этих должностей, работали обе, что сподвигло вас вернуться? Ну, я, же не сами... уходи... я не уходила совсем с телевидения. Нет, с этих, с этих должностей. Вы работали на этих должностях? 
Я уходила, чтобы не подставить компанию. Я уходила в предвыборную кампанию. Я работала с одним из кандидатов. Согласно закону, я должна была уйти. И я ушла 5 марта. Я ушла добровольно. Теперь я вернулась. Я хочу работать. Это моя жизнь. Здесь я родилась, выросла. Живу. Я хочу нравиться. Я хочу здесь работать. Если мне предложили эту должность, почему нет, если я знаю, как работать, что делать дальше, как развивать Опыт этот Ну, что вам сказать? У Галины Ивановны психологический стресс был, ей нужно было да. отдохнуть чуть-чуть. Вот меня Галина понимает. Прошел, да? Да, он, я немножко отдохнула в самом деле, потому что два года, года я совмещала и должность исполнительного директора, и пару редактора радио. За эти два года я провела несколько избирательных кампаний, которые тоже наложили очень большой отпечаток на моем состояние здоровья и прочего, поэтому мне нужна была просто перезагрузка и поэтому. Принимается. Хорошо, Все, спасибо. Я, да, я в завершении этого всего я скажу, что я буду воздержусь, я не буду поддерживать этих кандидатов и Василию Васильевичу, новоизбранному директору, я ожидал от него, я по крайней мере, что будет какая-то новая свежая струя, как Андрей заметил, что были сейчас недавно на передаче, 25 лет как будто назад застряли. Кандидаты работали, к ним нет претензий как к профессионалам. Мне что-то хотелось новое, свежее, чтобы здесь что-то как-то закрутилось. Тут по только новому. начало, человек Но, только пришел. Нет, я говорю я про, ко не про не кандидатов, которые главные директора. Как бы в свое время... Они работали, но сейчас мне хотелось бы что-то новое, поэтому мое мнение я сказал. Все мы хотим что-то нового, друзья мои, как бы я можно еще одну как бы все мы хотим всегда что-то нового, но мы живем вот в этих сегодняшних буднях и Гагаузия действительно молодого маленькая, а Гагаузия еще меньше и мы действительно знаем друг друга. Много лет и то, что Василий Васильевич вот именно предложил этих людей еще раз, и слава Богу, что они согласились, потому что это тоже важно на этот период сложный, потому что ГРТ действительно сейчас приковано массовое внимание, и нам нужно не только со штрафами разбираться, но нам нужно вести и редакционную политику очень правильную, очень сбалансированную, очень гибкую, потому что... Кто как не они. Что касается технического обеспечения, тут Валентина Короляк и Галина Моресева ничего не могут сделать, если э, ни Народное собрание, ни Исполнительный комитет. Сколько раз мы закладывали в бюджет, Денис Витальевич, деньги и Ярослав Александрович, и Вадим Валерьевич, и до него Галина Ивановна, и до него э, это, это самое, Кольчик, и потом только там Жековой что-то получилось э, в правительстве. Вот 15 лет назад сделали вот этот мини-ремонт. Конечно, мы застряли далеко-далеко. Э, Поэтому, почему мы взяли обзор Василия Васильевича? Где-то он сказал, что что-то, какое-то новшество будет, Владимир Витальевич. Здесь, вот у редакторов, я так думаю, задача заключается в другом. Конечно, и стульчики, и, и э, оборудование тоже, может быть, редактора могут подсказать. Но у них главная задача – это работа, чтобы работала как часы. Что если... У нас там мероприятие или там, вот у меня к вам пожелание, мы много раз говорили, еще раз пожелание. Вы можете, уже деньги есть, ладно, говорили, раньше денег не было. Вы можете, вот у нас было на прошлой неделе 5 храмовых праздников в населенных пунктах. Мы говорили, Галина Ивановна, и с вами, и с вами, наверное, вы еще были тоже, вы редактора. Мы говорили, чтобы взять... И сделать, вот как Корман же говорил, просто сделать мини-журнал каждого населенного пункта. То есть жизнь и так далее. Мы занимаемся только политикой. Приходят политики и рассказывают про одних плохо, другие политики про других плохо. Давайте мы расскажем, как бабушка Маруся живет, как, как в селе Котовском есть семья, которые гастарбайтеры вернулись и пекут хлеб, и да. вложили какие-то средства. Давайте найдем глаз народа, посмотрим. Такие действительно, делается. Как, но делается ну, я имею в виду каждое село, каждый населенный. И потом подарим эту дискету 
примару подарим председателям района, что вот ГРТ вот делает вот такие вот хорошие сюжеты и съемки. То есть надо чуть-чуть поменять это телевидение, чтобы оно было действительно народным. Оно и так народное. Но вы профессионалы, Галина, я знаю вас, и Валерий Данилов. Вот чуть-чуть повернуть, Василий Васильевич, вы, если уловили мысль мою, я давно говорю, и Орман же несколько раз говорил, а мы будем требовать с депутатов, или просить, я не знаю, э, скорее всего требовать, потому что просишь, не услышат, чтобы дали, у нас на днях сгорело э, еще одно оборудование, э, потом еще что-то сгорело. Десятки тысяч долларов нужно на замену новых э, и новых оборудований. С нас требуют, вот это нужно, вот это. Они работают, друзья мои, на старых компьютерах. Там один материал 4 часа делается. Сегодня мир технологий, этот же материал в другом компьютере и в другом телевидении за 6 минут заливается и закачивается. Я правильно говорю? Потому что я журналист, я знаю, о чем говорю. Поэтому мы перед тем, как Виталий э, Денис, требовать... Давайте мы их тоже поможем им, окрылим их. Это мое мнение, как члена наблюдательного совета. В принципе, в последние годы мы этим и занимались, Зоро Николаевна, или не так? Мы старались всегда вам помочь. Двери наши были открыты, Марина Ульяновна, всегда. Все, я закончил. Я, я два слова хочу сказать. Вот я Михаил, Михаил сразу. Да. Михаил, вот а, то, что говоришь, все правильно. И про вот эту дискетки, там этот... И мы говорили этим же коллегам, буквально год назад, этим же коллегам мы говорили, и до сих пор ничего не было. Поэтому... Я поэтому говорю, что вот мы должны записывать. Да. Вот. А что не были? У нас есть, есть делает ну... Татьяна, она торопы. Есть эти профессионалы, есть... Ну, я знаю, вы э, смотрите... Почему я говорю, что эта работа, работа ведется, это есть. Просто может систематизировать ее как-то. А кажд... Про каждый населенный пункт есть много репортажей, про разные мероприятия. Надо систематизировать это, собрать и сделать какой-то альбом. Все. Я про это и говорю. А, а по поводу, секундочку, по поводу того, что представил нам Василий Васильевич новых старых редакторов, я хочу сказать, что может, он поступил мудро, потому что время на раскачку нет. Искать новых, чтобы они прошли какой-то испытательный срок, там методом ошибок и все такое. Эти доказали, что они могут работать. Только надо немножко вот так вот. И все будет хорошо. Позвольте небольшую ремарку, я хотел еще раз обосновать, почему именно данных кандидатов я представлю. На данный момент мы заходим в одну из самых, наверное, тяжелых времен, связанных с ужесточением законодательства в плане медиапространства, того, что мы публикуем, того, что мы снимаем. В связи с чем опыт кандидатов просто не оценен. Они прошли через много таких периодов, но данный период он более сложный и, как вот э, ранее выразились, их опыт будет очень нам необходим. Насчет того, чтобы как-то освежить, э, добавить что-то новое, мы уже говорили с кандидатами, что провести э, наши, скажем так, политика в будущем будет более направлена на то, чтобы мы снимали больше материалов о нашей родине, о Гагаузии, о населенных пунктах, больше материалов, связанных с ней. И обновление уже оборудования, да, этот вопрос, переходящий из года в год, и мы сейчас как раз ведем определенные переговоры, чтобы начать эту процедуру. Надеемся, в ближайшее время она начнется, и мы обновим и студию, и стулья, и все остальное. Ну, нам надо будет сейчас, уважаемые коллеги, очень скоро перейти к бюджету, я так понимаю. Уже у нас редактора да, будут. Вопрос. Сейчас мы вернемся к этому да? вопросу. Да? Хорошо. Нужно, Нет, Пару слов, пожалуйста, у нас время. Да, я прошу Нет, поставить нет, вопрос на да, голосование, да. потому что мы время... Вас или вы просто хотели а, что-то Нет, я хотела сказать, потому что получилось, что я во всех виновата... И штрафов, штрафов и во всем. Хочу просто ваше внимание акцентировать на то, что три года я работала, возглавляла, я не имела ни одного замечания, прирекания или каких-то штрафов и ни с КСТР, ни с наблюдательного совета. Я прошу это учесть. И те 10 тысяч, которые получили, 
Я сделала все, чтобы у нас эфир был. Я вам объясняла, что я концерт тогда поставила, но концерт не посчитала. Не у меня один час не хватило. Это вот самая была большая моя ошибка. Вот. Я даже не ошибка, а, как вы говорите, штраф, то, что я заработала. Вы я думаю, нет смысла дальше говорить, да, да, да. потому это что мы действительно а еще к этому штрафу вернемся. Я хочу вынести а? вопрос на голосование. Тихо. Прошу Тихо. внимания, Тихо. пожалуйста. Коллеги, Марина Николаевна, Николаевна, а ну давайте. По предложению исполнительного директора <coughs> прошу проголосовать за назначение на должность главного редактора телевидения короля Валентина Даниловна. Кто за? Кто против? Кто воздержался? За назначение главного редактора радио по предложению исполнительного директора назначить Марисию Галину Ивановну. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Хочу в конце сказать, что редакционную политику строят наши главные редактора, но за компанию несете ответственность вы. Вы должны работать сообща, двери должны быть открытыми для всех. И больше уделять внимание благоустному обществу, не политикам, не кому-то закрыть дверь или потому что кто-то очень хочет убрать одну программу и сесть в прямой линии отвечать. Это все должно быть работа на сообща. У нас тяжелые времена. Три года нас не проверяли, но вот в один момент взяли и проверили. Это тоже нужно учитывать. Поэтому, пожалуйста, если будут штрафы, еще раз. Подождите, но мы еще должны будем к нашим тем 40 и к этим десятке мы должны будем разобрать на Блятном Совете. Обязательно как мы это сделаем. Понять, Обязательно мы и... сделаем изменения в законе о телерадиовещании. Обратимся к депутатам Народного Собрания. Это будет наша последняя, надеюсь, перед окончанием срока нашего. Я думаю, мы сделаем такую да, идею, чтобы следующий наблюдательный совет и компания ГРТ работали с чистого листа. Да. Спасибо. Вы утверждены в новых должностях. Желаем вам удачи. По всем вопросам всегда можете обращаться в наблюдательный совет. Ну, единственное, я хочу сказать, что в самом деле сейчас на всем троим просто с кодексом об аудиовизуале надо было ночью проводить время, потому что изначально, когда новый состав совета по аудиовизуалу утверждался, когда они были у нас, они сразу предупредили и сказали, что они усиливают все отделы мониторинга, и они штрафуют только нашу компанию. Мы читаем все, что им было ум штрафуют и там что по каждой статье. То есть э, нам надо работать прежде всего для того, чтобы крепить то, что были по, по румынскому языку, там штрафы по молдавскому. Да, да. ну, да, для, меня не, для меня не принципиально, пусть молдаване сами думают. Мне главное, чтобы гаусский язык, я как носитель Сейчас, этого я языка я принадлежу гаусскому. Для меня важно, чтобы гаусы, да, а там уже молдаване сами разбираются. Пусть разбираются. У нас в законе о русском да. статусе написано, что а, он молдавский. Э, просто вы меня сейчас были смысле. Э, э, я к тому, что ну, в самом деле ситуация очень серьезная. И, но для того, чтобы и Валентина, да, вот я вернусь к тому, что не она виновата была в том, что я на тот момент а была руководителем компании, для того, чтобы, то самое, да, да, это да. не проблема одного человека, не проблема главного редактора, это комплексная. Работа должна вестись над устранением всех этих вопросов, что касается и заключения языкового, и по, по звуку, и прочее. Потому что по многим вопросам у нас тогда... Поэтому я и прошу вас Она работать сообща, да, если да, будут какие-то проблемы, и да. нужна будет наша, нужно будет наше решение, поддержка, обязательно обращайтесь. Да, и компании и... нужна прежде всего стабильность. Потому что ну, пока не будет в компании стабильность, мы Но мы вот стабильность. поэтому у вас сейчас выбрали а, а, нет, обратно, давайте, а, но, но, что нет, вы вообще, я сделали все, стабильность. Нас, Михаил Федорович, извините, что перебиваю, даже если у нас не будет. Я очень хочу, чтобы в компании наступила стабильность, потому что только три шага вперед делаем в плане развития нас. Обязательно что-то происходит, на наш шагов назад отбрасывает. Поэтому мы имеем сегодня и такие стулья и прочее. И... Все остальное. Спасибо большое. И вам спасибо. Да. Хороших вам да, новых да. начинаний. Да. У нас есть заявление нашего коллеги Гарчева Владимира Ивановича об отставке с должности наблюдательного совета. Он не хочет больше оставаться нашим коллегой. 
хорошо ознакомиться с тем, что мы разослали. Мы разослали. Нет, рада, что вы видели, но если честно, я разговаривала с ним. Говорила, может, он передумает, но он настроен решительно, передумывать он не хочет. Но я обязана вынести это заявление на голосование. Есть кто-то что-то хочет сказать? Но это решается вкратце, народное собрание. Нет, нет, нет мы принимаем и оповещаем народное собрание. Значит, собрания. у Дениса Витальевича, я с ним работаю полтора года, и мне нравится, у него есть очень хорошая, короткая, крылатая фраза. Уважаемые коллеги, если человек принял решение, но не должны мы его останавливать. Он же перед тем, как принять, он же даже когда я уходил, да. он говорит, вы здесь все говорите, ну Михаил, ну вы подумаете, Денис тоже говорит, ребята, давайте же дружно, тема закрыта. Человек решил, он уходит, что это такое. Поэтому, что касается Владимира Ивановича, конечно, осталось здесь полтора-два месяца, пока придет новый состав. Я думаю, можно было остаться, но, учитывая то, что, как Денис говорит, мы должны Человек понять пришел. и простить, или понять и не простить. Человек решил, ставьте на голосование, а, что здесь обсуждать. Кто за то, чтобы э, принять отставку Владимира Ивановича по его собственной инициативе, прошу проголосовать. Все. Спасибо ему большое за труды. Жаль, что его да. сегодня с нами нет. Э, у меня в этом в разное есть один вопрос, потому что я тоже должен ехать к Чинев. Э, извиняюсь. Э, э, коллеги, мы в любом случае проделали огромную работу. Вот э, мы втроем, Василий Георгиевич, Денис Витальевич и я, когда мы подключились к вам, э, вы здесь работали, огромную работу проделали вы э, в шестером. Э, в принципе, если кто не помнит, я хочу напомнить, что телевидение шатало действительно, как Галина Ивановна сказала, из одной стороны в сторону. Вообще не было даже эфира. Ваш наблюдательный совет, я имею в виду старый предыдущий, который был, проводил взвешенную и правильную политику, чтобы телевидение работало, на что я хочу поблагодарить всех членов, здесь не находятся Тяна Андреевна, Владимир Ивановича Гарчу, Дор Николаевна, присутствует Андрей Николаевич здесь рядом. Мы тоже за полтора года постарались с Денисом, у Дениса другой характер, он более вспыльчивый, более взрывной, но справедливый. Я хочу заметить, а у Василия Георгиевича он аксакал, он журналист много лет, он более такой сдержанный, мудрый. И я периодически бываю взрывной, бываю, стараюсь быть, как Василий Георгиевич, мудрым, но тем не менее мы проводили взвешенную политику, и за полтора года нам удалось сделать многое, друзья мои. Действительно, у нас был и руководитель Вадим Валерьевич, каждый может к нему относиться по-разному, но я хочу заметить, друзья мои, было очень много новшеств, очень много новшеств, и они старались сделать. Сегодня у нас есть новый руководитель Василий Васильевич, молодой, талантливый, я уже пообщался с коллегами, с журналистами, говорят, Василий Васильевич, что вы... По крайней мере, пока всех слышите, не даете каких-то определенных резюме или каких-то... Но то, что слышите, стараетесь послушать каждого э, члена вашей команды, это уже хорошо. Я что хочу, друзья мои, вот осталось полтора-два месяца наш старый состав. Давайте поддержим э, руководителя. Мы сегодня уже сделали, вот Денис Витальевич спросил, почему не его. Мы вообще не имеем права его делать, если так честно взять. Э, ну, с директоров на, наша, на наша это работа. самое. Дальше вы уже. Вы не можете потом нам сказать, что ой, мы ошиблись, ну, ой, что-то не за... получается. Марина mm -hmm. Ульяновна yeah. правильно сказала. Yeah. Тут уже yeah. вы несете конкретную ответственность как руководитель и с редакторов должен будет быть ну, спрос по всем позициям. Потому что Василий Георгиевич правильно заметил, это и штрафы, и Марина Ульяновна говорит, да, три года на нас не смотрели, но вот сейчас резко на нас начали смотреть. Поэтому я вас очень прошу. Вот, есть там 25, но делайте 26. Есть там 75, да, а у нас всего, Денис Витальевич просил постоянно, у нас 35-36. Это гагаузки. Это очень мало, друзья мои. И молдавский мало, и гагаузский мало. Для этого дают налогоплательщики деньги. Для этого мы существуем как общественное, национальное, хочу заметить, национальное телевидение. 
Не то, что нас сейчас опустили, там пытаются опустить ниже плинтуса. Политика такая сегодня. Но мы национального масштаба ОКГРТ, у нас две такие компании, это УНО-1 и мы. Поэтому я хочу вас, Василий Васильевич, попросить, если у вас, вот все же есть, вижу желание, говорите, давайте займитесь, пожалуйста, кропотливой работой. Если получится вот привлечь, привлеките, чтобы поменять чуть-чуть картинку телевидения. Чтобы сюда, э, и не только картинку, вот Денис мне отправлял недавно журналистку, я не думаю, что она получает много денег, и я не думаю, что у нее такие крутые там э, эти, как его, студии. Но как она ведет передачу, как она э, задает вопросы, э, э, интервьюирует Марина Ульяна, это просто, ну, Бомбически. Я уже подсел на эту девочку, ну, на эту журналистку. И я когда узнал, она вообще даже не имеет образования журналиста. Вы понимаете? Нам чуть-чуть надо поменять, потому что говорят, вот у нас здесь все по старинке. То есть неправда это. Мы должны внести какой-то вот жизненный такой вот взрыв, потому что у нас все коллеги хорошие, но надо их стимулировать, надо с ними как-то и Валентина Даниловна в этом сейчас и Галина Ивановна, они как бы очень ответственны в этом, Марина Ивановна. вот это вот в разное я хотел чтобы он остался один и вот хотел сказать и очень я вас прошу, Василий Васильевич это Дениса Витальевича боль, а одновременно и моя вот полтора года говорим чтобы мы были в Телеграме, запишите, пожалуйста. Чтобы мы были в Где Марина в Инстаграме. В Инстаграме. В Инстаграме. <свят> Это просто просьба такая. Ну что стоит кликнуть, если у них там отдел 4 человека. Это я уже, вот я как в Фейсбуке, у меня есть страничка, у меня есть еще две странички. Ту же новость я запустил туда и туда. Да, есть отдельные форматы в Телеграм и в Инстаграм. Там чуть-чуть другая философия. Туда запустил мини-ролик, картинку. Сюда, за... что по ГРТ знали много. И что тут такого, если действительно, это уже без камер, без ничего. Если Василий Васильевич на планерках и Валентина Даниловна и Галина Ивановна попросят. Ну давайте сделайте перепост. Почему я, Миша Влах, член наблюдательного совета, могу репостировать ГРТ компанию, а все члены, живущие в этой семье, получающие хлеб с этой семьи, это твое предложение полтора года назад. И я отслеживаю два-три репоста. Я вам хочу сказать, Кирина Федоровна, не знаю, каждый относится по-разному к бывшему башкану. Но вот у нее тоже не на приказном тоне, но у нее была такая просьба к всей своей команде, членам своей команды, 400 человек там было. Так вот у них было всегда по 400 репостов, по каким-то комментариям, то все. Для чего? Мы сегодня мир технологий, сегодня мы живем в основном в интернете. И да, бабушки нас смотрят по телевизору, но есть многие бабушки, которые уже хорошо изучили телефонную философию, современные бабушки, и у них еще есть мегабайты, они нас смотрят, вот сейчас на днях мы улетели, мы остались в интернете, бабушки, оказывается, смотрят. Почему нам это, Василий Васильевич, не продвигать? Это не, не стоит ни копейки для компании, это стоит, как Василий Васильевич, когда пришел первый день, он сказал одну фразу. А ну скажи, дорогой, можно быть креативным и уделять больше внимания по собственному желанию. Да, энтузиазм. энтузиазм. Так энтузиазм. я закончу. Спасибо большое. Давайте, пожалуйста, перейдем к просьбе исполнительного директора. Мы его важно. У меня еще один тоже я скажу. Сейчас, сейчас сначала. Давайте, Давайте. уважаемые советы, я хотел попросить э, предоставить дополнительное время для предоставления вам бюджета. В законе указано до 1 сентября, но так как мы редакторов успели только сегодня Назвать. утвердить, я прошу предоставить нам дополнительное время, чтобы мы смогли подготовить проект бюджета и предоставить вам на рассмотрение. Этот вопрос серьезный, уважаемые коллеги. Это проект бюджета на следующий год. Я думаю, что... заседание пусть приготовится. Нет. Нет? Нет, торопитесь. Вы не думаете, что этот бюджет просто за неделю да. так делается? Нет, ну, я я предлагаю такое... до 1 октября, потому что за месяц вы его сможете бизнес-план сделать, но за неделю это нереально. Пусть я... Не Нет, Нет, не я надо. предлагаю, можно у меня тоже предложение, как бы я всегда выступал за то, что я считаю, что очень рано бюджет мы предоставляем. 
узнать у вас вначале максимальную информацию в исполнительном комитете, контрольные цифры, которые они будут вам давать, чтобы мы опять не сплошнули, что мы примем его в сентябре и потом начнем его переделывать, потому что там дали не те цифры. Каждый год об этом да, и, пожалуйста, что насчет... сфера вы путаете? Я тоже... Вот, мы... Что? Но... Это мы разрабатываем бюджет, а не они. Мы а можем... они должны его... Мы имеем в виду, что... Марина Ульянова, объясняю. Да, Если мы, мы будем ориентироваться на их контрольные цифры, они будут очень а. маленькие. Но... Отталкиваться от них, никто не говорит, чтобы их брать. Но мы можем сколько с вами угодно здесь разрабатывать бюджет, но они сколько там запланировали себе, там, предположим, 10 миллионов они поставили, напишем 8, они будут кранчить больше, мы дадим им 10. Все равно мы будем отталкиваться от них. Я прошу насчет э, добавления, насчет бюджета я понимаю там э, э, цифры, насчет э, сетки вещания программного комплекса. Это можно готовить постепенно. Я предлагаю, коллег, отнестись к этому вопросу намного серьезнее, каждую передачу изучать. Она нам нужна, либо не нужна, чтобы у нас не было, как вот Михаил тоже говорил, одна политика и больше ничего. Мы должны взять себе сделать политики, предположим, 30% развлечения, 30 контента, там остального 30 контента. И тогда мы, когда будем утверждать, мы смотрим. Все, у нас есть 30%, остальные передачи не подходят. И насчет э, Михаил, на, на, доб, в принципе, начал, я добавлю. Мы с вами принимали постановление насчет Инстаграма. Насчет того, что видео не грузится, мы, коллеги, принимали. И так уже прошло, считайте, опять сколько времени, и нету ничего. Я прошу все-таки разобраться в этой, с этой ситуации, потому что в айфонах не грузится. Мы говорили об этом, э, и смысл тогда выставлять, если половина населения, у всех айфона, они не могут, половина э, людей не могут смотреть. И Это насчет инстаграма... На YouTube, чтобы они проверили, что там. Да, но вот об этом. Ну, мы уже месяц мы говорим об этом. Да. Я поняла, мы сейчас же... должны дать дополнительный срок ну, на даем. разработки ну, бюджета. Нет, я имею в виду дополнительный срок на бюджет. А, на бюджет, да. Так как... Я про это и говорю. Насчет да. контрольных цифр, вы мне извините, я не согласна. Контрольные цифры у них каждый год одна и та же. А компания растет, Пусть зарплаты будет. растут. Технологии а ломаются. Проверить. Узнать, никто не говорит, чтобы они ориентировались на них. Спросить, поговорить. Но программный комплекс уже можно давать. Если вы там потихоньку готовы, можете уже давать. И мы будем предварительно смотреть, чтобы потом не было на одном заседании. Опять нам дали, мы хай голосуйте. Алена, а что на самом деле? Может быть к следующему заседанию, чтобы они что-нибудь принесли? Постепенно. Какие-то может быть, нет? Ну, Лучше да. сразу Нет, пусть... смотрите, мое предложение, да. мое предложение пусть они приносят, мы ознакомимся, у нас же тоже мы можем носить свои предложения. Это не значит, что мы не можем носить предложения. О, о проект. Давайте предварительный проект, действительно. Давайте мы так, в течение 15 дней да, проект бюджета предварительный на то, чтобы мы его изучили. Давай. И остальные 15 и дней сметы. на то, чтобы подготовить и официальный. Внесем. Тогда, да. Да. И до 1 октября Давайте. мы принимаем бюджет и уже дальше по Давайте. процедуре. Кто за это, прошу проголосовать. Вот это уже как-то более... И Василий Васильевич, последнее. Этот, Василий Васильевич, мы можем много говорить насчет камер, компьютеров. И вот как Михаил тоже практически все за языка снял. Нужно работать над профессионализмом журналистов. Это в первую очередь. Есть мы можем бесплатные купить... курсы, я вам даже вот, скажу. Вот. Изучайте, смотрите. На Он мне звонит. Есть .md, есть Ты видел, все, что у нас сказал? Я включаю эскорт, мильный, не знаю, что... Блин, ну... Как? Есть грантовые предложения, я знаю, европейские, где я тоже проводят курсы, в том числе Нет. для журналистов, для видеооператоров. То есть там есть много, это я просто нужно находить. Я, знаю, я имею в виду, что мы делаем большой акцент на техническое состояние компании. Ну, абсолютно не уделяем времени профессионализму. Сегодня Еще можно снять на телефон. Выставить классного журналиста, его будут смотреть вся Гагузия, вся Молдова. Можно купить супердорогущую камеру, снять журналиста и посмотреть. И насчет лайков еще раз повторюсь. Вы должны, прямо мое предложение решать вам, вы должны собрать утром планерку, настоятельно попросить. Все достали прямо при мне телефоны и нажали отметочку. И Я сегодня, для меня сегодня, человек, коллега, который могут вам много сейчас начать рассказывать, это не я не хочу, вы не имеете права, человек, который не хочет делиться своей продукцией, значит, не любит свою компанию, не уважает свой труд, который он этим занимается, потому что он вкладывал в это тоже свое время, и э, смысл тогда ему здесь находиться. Зачем тогда Может, держать таких работников? Не, не надо. Нет, я не бы надо. хотела предложить, если, может, 
вы одобрите, поддержите такую идею, чтобы в бюджет заключить повышение уровня профессионализма в области курсов, может, с центром Рунежи договориться, Апс. чтобы по гагузскому языку провели какой-то курс. Блин, реально? И те, кто у нас будет выступать на программах, чтобы они знали, как правильно на Конечно. говорить. Это не то, не то, что все должны знать, но они должны повышать. Те, которые вот им нужно, уровень. они должны повышать. Я здесь согласен. Это из той серии, что говорит Денис, что может, ну, узнать будет, них... может интереснее будет и, и, и жителям. Не, ну, может, уже... они проведут, допустим, 30-дневный курс по гагаузскому языку. И да, какую-то символическую оплату за это вопрос. За это надо будет платить, да. правильно? Да. Что да. это будет? Ну, я, думаю, что... я, например, против этого. Нет. Скажу почему. Скажу почему. Потому что мы всю жизнь бухгалтера, когда мне что-то нужно знать, изучать, я иду за свои Пара, деньги изучаю. Да. Нет, за свои Поднимаю деньги. свой профессионалист, чтобы у меня свой было больше работы. Да. Я в научном центре эта практика бесплатна. Смотрите сюда, смотрите сюда, друзья мои. Что касается Марина Ульяновна, то, что сказала, вот я приглашаю всех, пользуясь случаем, пользуясь компанией ГРТ, в научном центре Марунеич и депутаты, и члены исполкома, и все жители Гагаузской автономии, которые хотят улучшить свой гагаузский язык, все бесплатно. Ну, Бюджет это... Мы поговорим, я поговорю с Ириной Анатольевной. Э -э и давайте э -э потихонечку, э -э действительно, это нормально, Василий Васильевич, когда и будет эта ротация, потом, как сказала Марина Ульяновна, другие какие-то курсы, и вот Денис говорит, по профессионализму журналистов. Это можно изыскать откуда-то какие-то спонсорские, конечно, какие-то вещи, чтобы... Ребята, здесь Дора Николаевна права, если я хочу быть полезным, и чтобы компания во мне нуждалась, я должна поднимать этот профессионализм сам в себе. Она абсолютно права. Давайте голосование или уже проведем? Да? Ну, что? Но за бюджет на голосование. Да. Просто это поправки к бюджету. А, это поправки. Да, да. Все, это, это просто как рекомендация. Да, да, да. Все. 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 Кстати, да. мы на этом... завершить это, это заседание. Да, на этом завершаем заседание. Прошу проголосовать за, закрытие... за закрытие заседания. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. До свидания.